السلام عليكم طلاب شلونكم ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة بالنسبة للفصل الخامس هو partial differential equation في مادة التحليل العددي في التعليم الالكتروني الافتراضي كمل توضيح الفصل لكم بالنسبة للفصل الرابع وضحت الأشياء المطلوبة من عندكم مثلا إذا الأشياء المطلوبة مثل ما قلت لكم نجيبها فراغات إن شاء الله صح وخطأ أو choices partial differential equation شو معناته إنه partial differential equation بالفصل الأول أو الكورس الأول أنا شرحت ال differential equation المعادلة التفاضلية وانقسمت إلى قسمين ordinary differential equation وأخذناها بتفاصيلها بطرق الحال من ال first order ال second order وأخذنا ال homogeneous وال non homogeneous أيضا بالحل هنا ال partial differential equation معادلة تفاضلية جزئية أيضا لها أنواع وأيضا لها طرق حل وأيضا نفس المعاملة اللي عاملنا بيها ال ordinary differential equation معادلة تفاضلية اعتيادية وشفتوا طرق التحليل العددي انه كانت اكو طرق تحل ال partial differential equation وطرق تحل ال ordinary differential equation نكمل partial differential equation or differential equation in which the unknown function of more than one independent variable هي عبارة عن دالة partial differential equation يعني تذكرون بقصة ال partial احنا شلون كنا نكتب partial f على partial الاوردر ادها يعني شنو الاوردر شنو اخذناها قبل اللي هو المشتقه العليا للداله مثلا انا هنا بارشال تربيع اليو على بارشال تي تربيع يساوي اربعه بارشال تربيع اليو على بارشال اكس تربيع سكند اوردر شلون عرفت انه هي سكند اوردر معناها انه بان تربيع في هذا انه سكند اوردر تمام؟ u sub x equal to u sub y هنا عندي فرس أولى مشتقة أولى مشتقة أولى فهو الأعلى مشتقة فهي هنا مشتقة وحدة مشتقة أولى فقط partial تربيع لي وعلى partial t تربيع المشتقة الثانية معناها هي second order number of variable كم عدد الفاريبل اللي بالدالة هنا مثلا عندي عندي الx هنا مكررة مرة u sub x u sub t t فما نقول 3 variable نقول 2 variable لأن t مكررة u sub x u sub r 1 على r هنا كم variable عندي 3 variables عندي theta وعندي ال r أنا أضعوا على الدوال طلاب وضعنا على المعاملات على الدالة x r R theta إذا ثلاث متغيرات الخاصية الثالثة عندي لها أول شيء الأوردر بعدين دخلوا عند some types of partial differential equation أول شيء الأوردر هاي الخاصية طلاب مو تايب اثنين number of variable عدد المتغيرات الموجودة بشكل الدالة يعني أنا من دا أقول يعني أنا عفوا رجعت قرأت العنوان من جديد لأنه دا أشرحه دا أشوف أنه هذا مو تايب <تصفيق> عفوا الأوردر بالبداية هو بعدين number of variable <تصفيق> sorry وبعدين linearity لأن هاي كلها خواص بالنسبة للدالة خواص الدالة الدالة هي هي partial differential equation الخاصية الثالثة ما أريدها خاصية linearity ما أريدها بس أريد الخاصية الأولى والثانية هم أيضا تفيدكم بالفراغات صح وخطأ اختيارات مثلا أجيب لكم دوال أقول لكم 
انه هاد كان فاريابل بي هي يعني في بعض الاسئله يعني تعرفوا شو طريقه الاسئله عندنا تغيرت لانه الامتحان الكتروني فلازم انه نجيب اسئله متنوعه اكثر والهوموجينيوس ايضا ما اريدها شوف نفس الخواص يعني انا كان عندي هوموجينيوس شلون اعرف الداله هوموجينيوس شلون اعرف الداله لينيار نفس الحاله الاوردر والديجري هذا الاكزامبل ايضا ما اريده اكزامبل صفحه بس انتو تشيكوا لي ويا الارقام الصفحه 49 هنا أنا عندي انا مفروده لكم الماده بس تشيكوا بالمنظمه ما اريد هذا الاكزامبل انا اجيب لكم عليه اللي انا انطيتكم اياه جزء اجيب لكم الاكزامبل واقول لكم بس انا شرد لكم بس اول اثنين الاوردر وال عدد المتغيرات مثلا هاش قد الاوردر مالتها اثنين عدد المتغيرات ثلاث متغيرات اكس واي اند زد ليش هنا ما اقول هذا متغير ان هي هاي الداله الاصليه عندي دب ما اقول انه هي عندي شو اسمه اربع متغيرات لا ثلاث متغيرات والكيو هي الداله الاصليه عندي لتعتمد على ديبندنت اون اذا هذا متغير ديبندنت وهذا اندبندنت مستقل لان الكيو لا تعتمد على الاكس والكيو لا تعتمد على الواي والكيو لا تعتمد على الزد اذا كيو شو يعتبر متغير مستقل ديبندنت فاريبل والاكس والواي والزد ار اندبندنت فاريبلز تمام هاي هي الفقره هيك تجاوبون يعني انا من اجيب لكم هالشكل تجاوبون اجي على هذا السوليوشن ما اريده سوليوشن اوف بارشال ديفرنشال اكويجن يعني انا زي ما بوضح لكم انا شلون احلها عباره عن متسلسل مثل متسلسل حل عندي يو بشكل عام عندي سميشن للسوليوشنز العد اللي انا راح استخرجها اليو 1 واليو 2 الى يو ان كلها كلها مضروبه في سي 1 سي 2 سي ان تمام نوت اي نشوفها وي كان فايند ذا سوليوشن اوف بارشال ديفرنشال اكويشن باي سيكونس اوف انتجرالز as see in the following example مثلا انا هذا النوت اقدر اجيب لكم اياها كصح او خطا we can find the solution of partial differential equation by sequence of integrals صح او خطا by sequence of derivative لا في سلسلة التكاملات انا نعطيتها partial طلاب ما ترهم انه انا ارجع اشتقها لا لازم اكامل على مدى اتخلص من الاشتقاق أحسن حصل أنتم مو كل شيء خلاص نشوفه مو حفظا بالفهم قرأ الشغلة هذا الاكزامبل ما أريده هاي النوت أريدها هذا الحل بس مجرد اطلاع الاكزامبل هذا تبع ال السوليوشن هذا أنا ما أريده تمام أنا راح أوصل مرحلة أقول لكم يا اكزامبل أنا أريده فلهذا لازم تتبعوني بالمنزل اكزامبل أطريها ما أريده فور ايضا ما اريد هاي الاكزامبلات مجرد تعويضات وتعويض نقاط 51 فور 50 ما اريد اكزامبلاتها 51 ايضا ما اريد اكزامبلاتها فورميشن اوف بارشال ديفرنشال اكويجن الفورم الاساسيه مالتها شو راح تصير بارشال زد على بارشال اكس هاي النقطه الثانيه مهمه شباب partial z على partial x so شلون 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 تكتبها z sub x equal to p partial z على partial y تساوي z sub y تساوي q partial تربيع z على partial x تربيع تساوي z sub double x او z sub x x تساوي r يعني انا هنا شنو معنات هذا الشيء انه المشتقة وكل مشتقة يعني أحسن ما أظل أكتب بارشال بارشال كل مشتقة راح يرمز لها برمز مثلا تي كيو آر تي اس وهاي رموز تاكل 
مثلا هنا form us partial differential equation from the following equation أنا نعطي equation معينة وأريدها تتحول إلى شنو؟ إلى partial differential equation يعني هاي not two أعتقد صفحة 53 حفظوها شباب هاي الأشكال من واحد إلى خمسة تمام ما شلون الحل؟ مثال سهل يعتبر ذا سب اكس في البداية شو نسوي؟ مشتق اكس ناقص اي اثنين في اكس ناقص اي نجي نشتق الدالة كلها اشتقاق جزئي في البداية بارشال زد على بارشال اكس طبعا نشتقها للاكس مرة نشتقها المن للواي مرة ليش؟ لأنه أنا أجي أشوف هي دالة اعتيادية تربيعية من أنا أجي أشوف أجي أش أحلها form a partial differential equation from the following equation ويسوي يسوي لي form مال هاي الدالة حوله إلى partial differential equation أنا رأسا ما زال في partial differential equation أشتق اشتقاق جزئي يعني مرة بالنسبة الدالة زد أشتقها لل x ومرة أشتقها لل y زد سب y partial زد على partial y زد سب y هاي القيمة وهاي القيمة بعدين equation one become z equal x ناقص a تربيع شو راح يصير واحد على اثنين تمام هاي انتو بعد انتو تسووها اه تسووها x ناقص a نصف z sub x زين كلها تربيع ليش صارت نصف هنا أنا عندي z sub x equal to 2x ناقص a أنا أقسم الطرفين على اثنين الصين نصف z sub x تمام تربيع نفس الحالة الباقي آخر شيء شو صارت أروع z equal في تربيع زائد q تربيع ليش؟ ذا سب اكس من الملاحظة السابقة هي بي وذا سب واي هي شنو؟ كيو إذا أنا حولتها من هالفورم لهالفورم من هالفورم من هالفورم الفورم اللي هو شنو؟ بدلالة البارشال ديفرنشال اكويجن من فورم اعتيادي إلى بارشال ديفرنشال اكويجن بيش؟ بالاشتقاق وبمعرفة الرموز الأساسية اللي عندي من الملاحظة السابقة هذا المثال صفحة صفحة 52 بس واحد مثال قبولي بس مثال خمسة ستة لا لا تأخذون اللي صار بنهاية الصفحة ما أريده هذا المثال تمام هو يحكي نفس الشيء يعني فهذا شيء عادي سهل بس تحفظون الرموز وتبدون تطبقون إزامبل عفوا مشيت زايد بالصفحة إزامبل ستة قلت لكم ما أريده صفحة اثنين وخمسين أنا عندي هنا صفحة اثنين وخمسين تشيكوا صفحة عندكم إزامبل سبعة صفحة ثلاثة وخمسين فورم أ partial فورم أ partial differential equation فورم أنا شو أنتم فورم حضور ولا أنتوا تسوون لي أكملوا لي فورم أنتوا هنا صمموا لي كأنه partial differential equation أو تحولوني إلى فورمة partial differential equation المعادلة اللي أنا أنتهي تمام؟ example سبعة أريدة بهالموضوع إذن example خمسة و example سبعة طلاب ترى الموضوع سهل الموضوع مو صعب نهائيا تمام؟ هنا أنا أيضا أنا عندي ال x و ال y إذن the sub x مرة the sub y ونعوضها بمعادلة ثلاثة هو مرقمها معادلة ثلاثة هنا تقدرون ترقموها تقدرون لا رأسا تعوضون عادي عندي كلش طبيعي ذا تساوي x في ذا سب x هاي ما جتني x ذا سب x فرضتها a افرض لو اشتق اشتق ما فرض من كيفي انا اجي a x اشتقها بالنسبة لمن ذا هي المتغير الأساسي اسم الدالة عندي مثلا يعني اسم الدالة عفوا واي أو اسم الدالة زد أجي أقول اشتق بالنسبة للمتغيرات هذا إذا معناها زد شنو؟ ديبندنت فاريبل ده يعتمد على من؟ 
بيعتمد على الـ x والـ y بيعتمد على الـ x والـ y أجي أشتق بالنسبة للـ x هي أي فقط هنا أنا يعني ما عندي الباقي بي x وأشتق بالنسبة للـ y ذا ستاب y اشتقاق جزئي بس b equation 3 becomes أنا من أجي أعوض ما زال أنا عندي الـ x مضروبة بشنو الـ h قد صارت صارت ذا ستاب x الـ y شنو صارت ذا ستاب y تمام؟ زائد ذا ستاب x تربيع هي أي تربيع هم ما جبتها من هنا طلعت من الاشتقاق. من هنا راح تبدي فكره تعويضيه. من هاي بدل كل اي وبي راح اسوي الداله عباره عن شنو؟ اسويها عباره عن داله بدلاله بارشال ديفرنشال اكويجن وبعدين ورا ما سويتها هالشكل ارجعها الى الرموز الاساسيه بنوت 2 نوت دبل اي نوت 2 ذا سب اكس بي ذا سب واي كيو ذا ستاب اكس بي وذا ستاب واي كيو تربيع تربيع طبعا هذا موجود شنو بالسؤال ثمانية ما اريده اذا لحد الان اكزامبل خمسة بالنسبة لهالموضوع اكزامبل سبعة اكزامبل ثمانية طلاب ما اريده عفوا اجي هنا على الموضوع اللي بعد الاكزامبل 8 ما اريده طلاب سوليوشن اوف فيرست اوردر لينير بارشال ديفرنشال اكويجن انا من بديت البارشال ديفرنشال اكويجن عرفنا شنو يعني بارشال ديفرنشال اكويجن اخذنا بعض الخصائص عليها أه عرفنا انا شلون اسوي المعادله الاعتياديه اصممها كفورم خليها مع السر معادلة بارشال ديفرنشال اكويجن معادلة فاضية جزئية هنا أنا عندي هاي الطريقة مهمة حل المعادلة لسولف اوف فيرست اوردر لينير بارشال ديفرنشال اكويجن فيرست اوردر ولينير الحل مالتها عندي هاي المعادلة P sub P زائد Q Q equal to R ال P capital Q capital وال R capital function of X Y and Z. إذا ال P capital Q capital ال R capital أو capital B Q and R هي عبارة عن دوال هي عبارة عن دوال بدلالة شنو بدلالة X Y and Z. تمام؟ يعني هاي عندي رقم أربعة هي الدالة الأساسية مالتي. P وال Q وال R هم دوال. Small P وال Q أنا أخذتها قبل شوية. شنو معنى Small P Z sub X وال Small Q هو Z sub Y. من أجي أحلها هذا قانون الحل مالتها DX على capital B يساوي DY على capital Q يساوي DZ على capital R. إذا عندي هاي الدالة وعندي هذا الحل مالتها. هاي المعادلة المميزة أسميها لاجرانج أوبزيلاري كوريجن المعادلة المميزة يا هي رقم خمسة المعادلة المميزة مالتي هي الحل إلى فيرست أوردر لينير بارشال ديفرنشال إكويجن شكل المعادلة حفظوا لي يا طلاب وحفظوا لي القانون حفظ بفهم مو حفظ هيك تمام السوليوشن of equation خمسة يعني أنا طوني دالة هاي الدالة partial differential equation وعرفت شنو يعني partial differential equation أجيش أسوي أرتبها بهالشكل dx على p يساوي لي dy على q يساوي لي dz على r تمام بعدين أنا راح أستخرج لها solution شلون أكتب solution مالتها capital U x y z يساوي لي c1 capital V x y z يساوي لي إذا هذا عندي الجنرال سوليوشن لها ال U وال V X Y Z يساوي لي C1 وال V X Y Z يساوي لي C2 الجنرال سوليوشن مالتها نقدر نكتبها بهالشكل F U و V يساوي لي صفر أو كابيتال F C1 و C2 يعني أنا أما أستعين بهذا أسوي زوج مرتب أو أستعين ب C1 و C2 أسوي زوج مرتب هو هذا الجنرال سوليوشن المعادلة عفوا 
اكتب لكم اياها انه هم يعني ابسطها لكم وعندي بعض التمارين شويه حل لكم اياها عليه فدثين على مود انتم تعلمتوا انه لازم اكتب لكم بقول شويه اشرككم بالفسفوري حتى يصير عندكم نفس تقويك. نوت 3 صفحه 53 نهايتها شوفوا لي هالنوت الاولى اريدها النوت 3 تنقسم لثلاث قسمين عفوا الاولى اريدها الثانية ما اريدها ما اريد هذا الفورم تمام الثانية الفورم ما اريدها بالاكزامبل انا راح اوضح لكم الاولى تمام الثانية ما اريدها ان كيس سيبرابل ذا فاريبل عندي بعدين بروبلم مالي حد نقسم قسمين كيس سيبرابل ذا فاريبل ما اريدها اوكي شوف الاكزامبل تسعة هالاكزامبل شوي مهم سولف ذا فلوينت بارشال ديفرنشال اكويجن حل المعادلة التفاضلية رأسا نعطينا اياها معادلة تفاضلية نكملة احنا بداية المثال شنا نسوي نعطينا معادلة اعتيادية نحولها معادلة تفاضلية شنا نشتق نعوض برموز رموز المعطاة هناك بالبداية زين سولف ذا فلوينت بارشال ديفرنشال اكويجن اكس زد في بي زائد واي زد في كيو يساوي x في y اذا x زد هي شنو؟ انتم راسا تكتبون x زد هي كابيتال p ال y زد هي كابيتال q ال x y هي كابيتال r suppose that نفس ما بقول لكم انا هسه partial z partial x z sub x هي small p اول شيء هاي وضحها وتوضحون ايضا هاي كلها على هذا الرجال شباب مهما توضحون بالسؤال اكتبوا لي تفاصيل هذا كلها عليه انا انا اصلح الخطوات هاي قلت لكم اياها هسه نبدي بالحل نشوف يا دوال اثنين متساوي اكس زد واي زد اوكي انه بيهم آه عنصرين متشابهين ابلش احلهم البي والكيو البي والكيو دي اكس على بي يساوي لي دي واي على كيو اخذت البارتين راح اساويهم انا شو اخلص من الدي اكس والدي واي اول شيء الزد ويا الزد تروح اكامل الطرفين لان الاكس تساوي لين الواي تساوي لين سي 1 طبعا انا كاملت اكيد لانه راح اسميها سي 1 لان هذا من ضمن المتطلبات عندي الجنرال سوليوشن فوق لين سي 1 خلاص اللين انه X على Y يساوي لي C1 هاش يساوي لي ال V أو تريدون تكتبوها U ما عندي مشكلة زين أجي بعد هاي الحل الأول الحل الثاني أنا بعد ال DY عفوا بعد ال DZ شنو العنصر المشترك اللي أقدر أحذفه من الطرفين ال DY على YZ وال DZ على XY يعني شلون أعرف هالشكل؟ ولاحظوا لي راح ارفعه اكتب قانون اللي عم دي اكس على شنو هذا القانون مالتنا اللي كتبناه شوفوا فوق عفوا ارجع ارجع لكم القانون دي اكس على بي يساوي لي دي واي على كيو يساوي لي دي زد على ار هذا القانون مالتي اقول البي تساوي اول ما اقول الحل البي تساوي هالقد كابيتال شباب الكيو تساوي كابيتال كيو تساوي هالقد كابيتال ار تساوي لي الدوات هنا يعني عندي هاي شنو؟ البي كيو وار اذا انا عندي ثلاث مجاهل اللي هي دي اكس دي واي دي زد انا راح اوخر الديات بالحل ايش راح احصل قيم اكس واي زد ليش حلين؟ لان مره اخذ هذا البارت ومره اخذ هذا البارت او اخذ هذا وهذا أو آخذ هذا وهذا حسب إنه كل اثنين بيها شنو المتغير المتشابه وأقدر أحذفه حتى يبسط لي التكامل. ليش بالبداية إذا تتذكرون الملاحظة إنه أنا أحصل على حل المعادلة البارشال ديفرنشال كويجن إنه أكامل أكثر من مرة. ليش قلت لكم انتبهوا عليها؟ وصلت لهنا أحذف لي من الطرفين أضرب طرفين في وسطين لأن ما أنا دا أحل سبرابل فاريبل تتذكرون. انه اضرب الطرفان بواسطة راح يصير دي واي اكس دي واي يساوي زد دي زد تمام 
يعني أنا أجيبكم شيء واضح ما أجيبكم شيء كلش صعب إكس دي واي يساوي لي زد دي زد زين أنا عندي منها هاي المعادلة شوفوا لي إياها يصير أنا أكامل الإكس بالنسبة للواي والزد بالنسبة للزد هاي أوكي خلص أنا تمام زد تربيع على اثنين هنا أنا بس أنا أشوف الإكس أكو شيء تعوض ببدالة هو بدلالة واي عمود أكاملها شنو عندي هنا أنا شوفوا طبعا عندي من هاي المعادلة انتو اكيد راح تنخبصون تقولون ماكو راح نسقط وما شنو لا شوفوا طلاب اكس على واي اقدر استنتج من الخطوة الاستقابلة من الخطوة القبلها اكس على واي تساوي لي سي 1 عفوني من البي هسه اكس على واي تساوي لي سي 1 اكس تساوي واي في سي 1 اذا اني واي في سي 1 اقدر احطها ببدال الاكس هنا واكامل على اساس فالسي 1 تبقى تمام؟ شو راح يصير تكاملها؟ C1 واي تربيع على 2 C1 شو تساوي لي؟ X على Y أجيبها ببدالها مجرد تعويض أنا ما راح أحاسبكم كل شيء يعني هذا ليش ما كاتبيها وهاي ما أدري شنو لا بس المهم أنا عندي خطوات صحيحة بس أنا بدي أقول لكم على مود إنه الـ X منين جبتها؟ الخطوة السابقة أجين أنا عندي الخطوة السابقة الحل الأول X على Y تساوي لي C1 تساوي لي B تمام جيت بدي أكمل حل بقية أنا ما طلعت اليو بعدني إذا لازم أنا أشتغل بالحل مرة ثانية أكامل مرة ثانية على مود أطلع اليو اللي هي تساوي C2 أنا بس استخرجت البي تمام فأجي سويت الطرفين إنه عندي متغيرات متشابهة ضرب الطرفين في واسطة ليش؟ لأن أنا عندي دي واي على زد تساوي لي دي زد على واي، أنا ما أقدر هالشكل أكامل، تمام؟ جيت كملت، كملت دي زد على إكس، عفوا غلطة، صار إكس دي واي ضرب الطرفين في الوسطين تساوي لي زد دي زد، زد دي زد كملناها، زد لربع على اثنين، بقى عندي إكس دي واي، أنا عندي بدلالة دي واي، عندي هنا إكس، أنا ما يصير لازم أكامل، لازم عندي. المتغيرات متشابهة. الإكس في الخطوة السابقة شو تساوي؟ إكس على واي تساوي سي 1، أجي أستنتجها منها. إكس شو تساوي؟ سي 1 في واي. كملتها حسب الخطوة. سي 1 واي تربيع على 2 زائد سي. سي 1 شو تساوي لي من الخطوة السابقة أيضاً؟ إكس على واي، يعني مجرد خطوة استنتاجية. كملت إلى حد هنا. زد تربيع ناقص إكس واي تساوي تو سي، التو سي سميتها سي تو، طلاب يساوي في، هنا تكتبوا يو مو في، والله، في يو يو في، هنا خلوه يو عفوا رقم ستة سووها يو، هنا خلوها في، أنا راح أرجع أكتبها مرة أخرى في المثال لكم، وأفرود لكم، طلعت الجنرال سوليوشن اللي هو كابيتال إف بدلالة سي وان سي تو أو بدلالة ال. U will be يساوي صفر يا أما تكتبوا لي إياها هيج أو تكتبوا لي إياها تنزلون النواتج اللي أنتم استخرجتوها. إكزامبل 10 ما أريده إكزامبل 10 ما أريده اللي هو هذا ترخيد مقامات وشوية بهوسة عليكم عفوا إكزامبل 11 أريده طلاب إكزامبل 11 مطلوب نفس إكزامبل 9 تسعة وداعش مطلوبين تسعة وداعش يعني ما راح أعيد شرحها نفس الشيء نفس الشرح السابق أيضا إنه أخذ أقرب اثنين إنه بيهم متغيرين حذف وأبدي أكامل على أساس إنه تشوفون هاد دي إكس على إكس وساوي دي واي على واي هنا ما بيها أي تشينج نفس الخطوة الأولى مال مثال تسعة هنا <تصفيق> الخطوة الثانية شوي بيها بعض التشينج تمام نفس الشيء نسويته هناك يعني انتم مجرد اقروا لي الخطوات شوفوها عشان الخطوه الاستنتاجيه بدها تصير هنا بروبلمز في كل مثال اللي قبله اذا تحسون انه في لوحات زايده و... بس اقروا شوفوا الفكره مالتك مثال داعش تسعة وداعش تسعة مهم وداعش أيضا 
ترقماتي شو بوها شو عن تعويض عدة السير طلاب انتو حلولي بيتكم خطوة ورقة وقلم بيتكم انتو قوان يعني حتى تعرفون هاي الاكس ميل جبتي دي اكس ميل جبتي تعرفون نقاط الضعف عندكم ان شاء الله انا اخذ بالامكان ما اجيب لكم حلول طويلة ان شاء الله واحد اثنين داخلة واحد واثنين و خمسة واحد اثنين ثلاثة خمسة فقط هي اللي داخلة بالامتحان أربعة وستة ما داخلة طلاب واحد اثنين ثلاثة خمسة أنا راح أرجع إن شاء الله أنا متقصدة على المزمة شرحت لكم أرجع أكتبها لكم إن شاء الله بس شوية ذيك الأيام كنت مشغولة بالامتحان التكميلي من الموافقين والنجاح للجميع وإن شاء الله أكون ما قصرت وياكم بالمادة بالشرح بالمحاضرة عن قدر الإمكان شوية أنا واجهت صعوبة بشرح مادة الرياضيات لأنه بصراحة الرياضيات يحتاج دائما ورقة وقلم يحتاج على اللوحة إذا طلاب كنت أخذهم قبل يتذكرون إنه إيش قد شنا نكتب إيش قد شنا نحل على العموم إن شاء الله خير ويا رب الصحة والسلامة للجميع شكرا لحسن أصغائكم وأتمنى لكم كل الموفقية والنجاح مدرسة مادة منار العاني وأستاذة سيماء حسن المدرس المشترك وياي مادة تحليل عددي للرياضيات الكورس الثاني شكرا جزيلا لكم